Welcome sa online course ng Material Science and Engineering. Topic ngayon is Birth of Quantum Mechanics with Particle Duality. So, ang goal natin ay maging aware tayo sa ilang sa mga experiments para ma-formulate yung quantum mechanics at focus tayo dun sa idea na wave particle duality ng electrons. Isa sa mga milestones ng 20th century ay mas naunawaan natin yung properties ng matter sa atomic level. Nalaman natin na magkaiba yung physics sa atoms kumpara dun sa pang-araw-araw natin na na-encounter. Isang patunay dito yung paggamit ng classical physics dun sa Rutherford model ng atom. Ito yung model na 15 years bago ma-formulate yung quantum mechanics. Pero since yung model na to is dapat tama dahil binabakapan siya ng isang experiment, um, yung lahat ng nagtry prove na yung stability ng model ay nag-fail gamit yung classical physics. For example, applying yung theorem ng electrostatics na yung charged particles ganong stationary particles dito tulad ng electron ay hindi pwedeng mangyari. Ibig sabihin, di ma-explain ng theory na to, yung electrons na naikot sa orbit. Yung isa pa na hindi ma-explain ng model, yung law ng electrodynamics. nag emit ng light ang nag accelerate na charge. Since nagbabago ito ng direction, nag accelerate yan. Dapat daw nag emit ito ng light. At syempre, pag nag emit ka ng light, nababawasan yung energy mo. Ibig sabihin, pag nabawasan yung energy, dapat bubuluso ka pa gitna ng nucleus. So, yun yung nagpo-prove na hindi stable yung model ni Rutherford kasi hindi niya nga masagot yung mga theorems. Bakit hindi siya ma tumawa dun sa mga theorems na yun? Eventually, nag-propose si Bohr ng model ng atom na ma-address tong mga plus ni Rutherford. Isa sa mga ginawa ni Bohr ay na-apply niya yung idea ng Tura ng quantization para ma-formulate yung model niya. Ang downside is bukod sa hydrogen, wala na siyang ibang elements na ma-predict ng tama gamit yung atomic model na ito. So, walang makagawa ng atomic model na based sa Newtonian mechanics kahit pa alam natin na kaya nito i-predict yung motion ng mga stars naglalakihan hanggang sa naglilimit ang microorganisms. So, kailangan maghanap ng bagong law para sa atomic level. At dun nga, after 15 years sa Rutherford model, ay na-formulate yung quantum mechanics. Sina Planck, Einstein, De Broglie, De Broglie at Heisenberg yung ilan sa mga nag-revolutionize ng atomic physics na tinatawag ng quantum mechanics. Bukod sa kaya nitong explain yung behavior sa atomic level, kaya rin nitong explain pati yung na-observe natin. At ang pinakamahalaga nito yung na-observe nito kung paano mag-interact yung matter at light. Isa sa mga naimbag ng quantum mechanics ay may bago tayong model ng atom, which is yung quantum mechanical model. 
na accurate nga na predict yung mga complex atom bukod sa hydrogen. Na yun lang kaya yung Bohr model. Isa sa mga feature ng model na to ay tinitreat yung electrons as matter matter waves or wave particle duality. Na ang electron daw, it's may property siya ng matter at may property siya ng wave. Para mas maintindihan yung concept na to, ay aralin mo natin kung paano siya na simula. So, simula natin sa pag-aaral ng light. Sa sobrang common kasi ng phenomenon na to ay halos dito pinapansin at pinag-aaralan. So, ano nga ba yung light? Wave ba siya? O particle ba siya? Or may sarili siyang type? So, nabot ng ilang libong taon para masagot yung tanong na to. At kaya nalangan pagtagpi-tagpiin natin yung mga discovery sa iba't ibang panahon at iba't ibang lugar at iba't ibang tao. So, ganun kahirap yung pag nag-aaral tayo ng history. Kaya, tinatry lang nating aralin yung mga notable experiments. So, noong sinaunang panahon nga, inisip nila na ang light ay ray dahil na-observe nila na natalbog yung light sa mga maikinis na bagay at nagbabend sa mga transparent na medium. May mga nag din na ang light ay consists of particles. Dahil kung particles to, may explain nito yung phenomena na may shadow. Kung nakikita nyo boundary sa shadow ay kung saan hindi nakapunta yung particles ng light. Noong 1672, mas pinasikat pa ni Isaac Newton yung idea na ang light ay consist ng particles. Base sa kanyang particle theory, ang light ay binubuo ng particles na ina-emit sa lahat ng direction ng mga luminous objects. Kahit kayo, maisip nyo yung problema sa tsuri niya. Kung patuloy nag emit ng light particles yung isang luminous object, dapat maubos yung mass nito. Di rin ma-explain ng tsuri na to yung fenomena na pag-spread ng light pag tumagos siya sa maliit na slit. Noong mga panahon din na yan, nag-propose si Christian Huygens isang astronomer na ang light daw ay longitudinal waves tulad ng sound waves. Ka-explain ng Turin Huygens yung reflection, refraction, at diffraction of light. Ang problema sa tao noon ay mas pinaniwalaan nila yung sikat na si Newton. So, in ng mga tao na dahil tama yung loss of motion ni Newton, tama rin siya na sa explanation ng light as particles. So, Nag-hari yung particle theory ni Newton na kahit mamatay na siya. Pero noong May 1801, Dinemo na ang isang physicist na si Thomas Young ang interference ng hilaw sa isang simpleng idea na kilala ngayon as double slit experiment. Ito yung bigay ng matibay na ebidensya na ang light ay isang wave at hindi particle. Yung unang version ng experiment, di pa talaga double slit yung ginamit niya doon. Ito pinadaan niya yung light sample laser sa isang maliit na butas at inobserve niya sa na nakabuo ito ng fringes na nagpapatunay na may interference na nangyayari. Kung particle kasi yung light, 
dapat ang makikita niya lang ay isa. So, hindi niya dapat nakikita itong mga fringes na ito. Ang problema ng panasanto ni Yang, same ng same na taon, at kahit convincing yung experiment niya, ayaw siya paniwalaan. Na, ayaw na lang maniwala na mali si Newton. na-disappoint siya kaya nag-focus siya sa medicine pero bandang 1807 naman ay pinablish niya yung double slit version ng kanyang experiment um, itong double slit setup ay gagamitin pa hanggang ngayon mas improve yung version para i-prove yung wave duality ng light at saka ng matter Fast forward tayo noong 1820 ng aksidenteng madiscover ni Hans Orsted na ang electric current ay nagpaproduce ng magnetic field. So bago niya ito madiscover, para sa mga scientists walang relationship ang electricity at magnetism. Magamit yung compass, nalaman niya na nalaman niya yung direction ng magnetic field sa isang wire. At 1864 nga, nang gumawa ng mathematical equation si James Clerk Maxwell na nagre-relate sa electric at magnetic field. Ito ay kilala na Maxwell's equation. Kaya nito explain lahat ng na-observe na phenomena ng electric at magnetic field. Sa katunayan, napapredict nito yung speed ng waves na nag-oscillate na field. At ang nakuha ni Maxwell, gamit lang formula niya ay 300 million meters per second. Coincidence, nakatulad ng speed of light na nauna ng, na measure ng mga scientist. At sa kanya, gamit niya lang isang equation. Quoting yung sinabi ni Maxwell sa kanyang pinablish, The agreement of the result seems to show that light and magnetism are affections of the same substance, and that light is an electromagnetic disturbance propagated to the field of electromagnetic loss. So, siya naniniwala siya ng light naman daw ay isang electromagnetic radiation. So, kung constant ang speed of light, ibig sabihin, na marami pang electromagnetic waves na may iba't ibang wavelength at frequencies na nag exist Kaya nga bago matapos sa 19th century, na-discover yung X-ray at yung radio waves na-discover din. So kung kinuclude ni Maxwell na ang light ay isang electromagnetic wave na nagkataong may wavelength na kayang madetect ng mata ng tao. Bago matapos ang 19th century, marami pang discoveries. Ang principle ng thermodynamics ay nag-start ang industrial revolution. Mga scientists naman, gaya ni Faraday, ang nagpasimula ng generation ng electricity. Siyempre si Maxwell yung nag-unite ng electricity at magnetism. Nagsimula din na ang 20th century na ang physics ay hati sa dalawa. So, may physics na nag-focus lang sa matter. At gagamitan nila ito ng mga classical laws of mechanics. At may physics na ang focus lang is light or in general radiation. Na dito, ginagamit nila yung mga wave theory. Lalo na yung pre-na-post ni Maxwell. Yung mga discoveries noon ay ginamit pa siyempre ng ibang mga physicists para isolve yung mga physics problem. 
na minsan sobrang dalit pag tinanong natin. Tulad nito, is paano ba nag emit ang hub od objects ng light? <coughs> so, alam nyo na pag iniinitan yung bakal, una nagiging kulay red, tapos magiging orange red, yellow, tapos bluish white, habang painit ng painit yung, at paliwanag ng paliwanag yung glow ng metal. So, ang gusto malaman ng PCC ay may relationship ba ang brightness sa intensity at ano yung relationship ng wavelength sa color. So, mukhang madali lang yung gusto nilang sagutin. Pero nung ginamit nila yung mga formulas ng mga batikan sa thermodynamics tulad nila na relay at genes, relay genes Low. Pati yung law ni Stefan at ni Boltzmann Sama mo pa yung kay Maxwell Ay ang prediction ng formula nito na ang hot objects ay dapat nag emit ng infinite energy sa pag lumiit na yung wavelength At ang wavelength na yun ay about ultraviolet rays. In short, yung mga may init na bagay pala sa pang-araw-araw kahit anong umiinit na bagay ay dapat nag-emit daw infinitely ng ultraviolet rays. O kahit di ka siguro scientist, alam nyo na mali yung conclusion or yung na-derive ng formula. So, sa sobrang mali, tinawag to ultraviolet catastrophe. Ito na yung isang example ng complete failure ng classical physics. So dito na-realize nga nila na kailangan nila malaman paano nag-interact ang water sa radiation sa fundamental level. Since ito na yung isang problem na naka kailangan nilang sabayang aralin ang matter at ang radiation. So, dito pasok si Max Planck, ang uh, taong dinedicate ang buhay sa field ng thermodynamics at siya yung magtuturing nating father of quantum theory. Um, Kinumpare niya yung mga experimental results ni na sa Rayleigh Jeans Curve dyan sa mga nag-experiment ng hot objects. Naisip niya na yung average energy ay dapat nakadepend sa frequency. So, ilang taon niyang pinag-aralan to. Inassume niya na ang radiation ay sa atoms. Galing yun sa atoms na nag-oscillate. At nag siya sa idea na ang vibration energy ay nag exist dapat in discrete packets. So, tinawag niya yun quanta, plural ng quantum, yung minimum energy minimum amount ng energy na pwedeng mag-gain o malos ng isang atom. Ibig sabihin, ang total energy E ng isang system ay multiples lang ng basic amount of energy na epsilon. <coughs> Ulit natin para sa kanya, ito yung naisip niyang paraan para ma-explain yung observation na hindi ma-explain ng classical physics, which is i-discretize yung energy. So, sa kanyang pag-analyze, na-observe niya na ang pag nataas yung epsilon, nataas din yung frequency. So, kung ano man tong epsilon na to, ay proportional siya syempre sa frequency, kaya nilagyan niya ng proportionality constant na dinanote niya as H. Na ngayon, tatawagin nating Planck's constant. 
Gamit ito, dinerive niya yung energy density ng black body, radiator, na ang function ay in terms of wavelength. Tinawag niya ito, tinatawag ito nga yung Planck's radiation law. Kapag planet ito sa isang plane ay nag-aagree ito dun sa experimental data. Na ibig sabihin, pag nag-agree ka sa experiment, natama yung postulate mo. At yung postulate niya na ang energy ay nag exist in discrete packets. So, ang gagandaan naman nito ay kapag mahaba yung wavelength ay mag-re-register din sa religion's energy distribution. Ibig sabihin, applicable tong formula na to kapag low yung mahaba yung wavelength o low frequency ang pinag-aaralan. Pero kapag high frequency na, is kailangan mo nang tignan siya in discrete packets na yung energy. Kahit mapokus ng pag-aaral ni Planck ay sa radiation ng hot objects, yung quantum hypothesis niya yung nag-start ng bagong branch ng physics. Yan na nga yung quantum physics. Basically, sa classical physics, ang energy ay distributed or continuous. Pero sa quantum physics, may certain values lang energy. So, ang energy na to ay product ng frequency at radiation at ng Planck's constant. Ang frequency of radiation ay sinsimbolize ng Greek letter nu, hindi to V. Or minsan ginagamit na F kasi nga hindi ma-distinguish na hindi V to. Hindi kong energy ay quantiles baka tama nga si Newton na ang light ay particles dahil nagdadala rin ito ng energy. So again, multiples lang, every state. So wala ditong gitna. Discrete lang pwedeng energy mo sa quantum physics. So, para malaman natin kung tama ba talaga na si Newton na particle niya talagang light, babalik tayo noong 1887. So, habang nag-aaral sa radio wave si Heinrich Hertz, napansin niya na kapag in-expose niya yung dalawang magkaibang charge na bakal sa so, ultraviolet light ay magkakaroon to ng spark. Ang phenomenon na ito ay di rin na, di ma-explain ng wave theory ni Maxwell. Dito na ito the rescue yung isa sa pinaka-famous na physicist. So, balik na tayo sa 20th century. Noong 1905, gamit ang idea ni Planck na ang light ay isang particle. Nag-define si Albert Einstein na ang electromagnetic radiation ay pwedeng tignan sa a stream of particles na may quantum of energy na tatawagin nating photon. At ang energy na to, ng photon ay, again, gamit niya yung kay Planck. H times frequency of radiation. Ulitin natin, ito ay proportionality constant. Energy is directly proportional sa frequency ng radiation. So, basta kanya kapag 
and explain nito yung na-observe ni Hertz. Kapag daw na-strike ng light above sa certain threshold yung isang metallic surface, magre-result ito sa pag ng electrons. Pero kung ang frequency ay mas mababa sa threshold, walang electrons na may emit, kahit gaano pa kaliwanag yung ilang. Itong phenomena na na-observe nga ni Hertz ay tinatawag na photoelectric effect. <coughs> so, ang energy na dala ng photon, incident photon, ay mas malaki sa binding energy fee ng electron, makawala yung electron. Yung sobrang energy ang magpo-provide ng kinetic energy dun sa electron. So, yung incident, yung sinaplay mong energy, yung minus mo dun sa energy na nagbabind sa atom, yun yung matitirang kinetic energy ng electron. Itong napakasimpleng formula ni Einstein, ay hindi lang nagpapanala sa kanya ng Nobel Prize. Magpaprovide din ito ng ebidensya sa particle nature ng light. Kaya nung pinablish na yung nalaman niya, si Millikan na isang experimentalist ay naisip na mali si Einstein. Sa bakit niya naisip na mali? Dahil Maraming evidence na, na nagpapatunay na wave ang light. Pero syempre, experimentalist siya. Kinonfirm niya pa rin to. After isang dekada, kinonfirm niya yung predictions ni Einstein. Pero hindi niya kinonfirm yung interpretation ni Einstein doon. Again, si Einstein is theoretical physicist hindi siya gumagawa ng experiment, nag-trumat lang din siya. So, walang naniwala sa pre-nopose ni Einstein. Kinonfirm ito ni Arthur Compton sa pamamagitan ng pag-explain ng scattering ng X-ray sa electron. So, kinamit niya dito yung photon model ng light ni Einstein. Ito ay tinatawag na Compton scattering kung saan yung nag interact yung photon sa electron na para ito isang free particle. Pag Compton effect na itatawag, pag lumiit yung energy ng photon kapag nag-interact ito. So, sabay na ito, parang tamang sabihin na ang light ay binubuo ng particles. Pero sa kabilang banda, kailangan pa rin i-adapt yung wave theory pag in-explain natin yung interference at diffractions ng light. So, ano nga ba talagang tunay? Wave ba ang light or particle? So, kailangan natin ng unified vision ng atomic physics na kaya pag-isahin yung wave at yung particle picture. At kung kabaliktaran na tanong, pwede rin kaya sa matter yon pwede ba natin isipin na yung matter is mag a din as wave? Noong 1923, isang physicist at aristocrat na si Louis de Broglie ay nag-try relate yung particle at wave property ng light. Sinabi niya na since ang light ay particles, dapat may momentum to. At gamit yung equation ni Einstein, dinerive niya yung momentum ng photon.
Kasi since walang mas ang photon, kailangan niyang i-apply yung special theory of relativity, relativity ni Einstein. Since walang mas, ay makakansel yung factor na, term na yun. At makawala yung squared. So, ayan. Proof na tama tong formula na to. Where P is yung momentum. So, na hanap niya na yung formula for momentum. Ngayon naman, at kung ang light daw ay isang wave, dapat meron naman tong frequency at wavelength. Ito yung relate niya sa energy ng photon na dinerive ni Einstein. Pinagsama niya yung dalawa na derive ng formula na patungkol sa energy. Magka-cancel lang si at ito na yung De Broglie's equation. So, tingnan natin siya. Uh, tingnan nyo sa formula na to na merong particle property yung formula at meron ding wave property na nakintegrate sa formula. Inassume niya na applicable sa lahat ng matter particles ng equation niya. Kaya hinipothesize niya na ang light at electrons ay tulad ang ginagawa or tulad ang nature. Noong time na tayo, wala pang experiment na magbabak up sa claim niya pero na-explain na ito ang atomic model ni Bohr. Hindi ko ang electron ay may wavelength property. Hindi pwedeng nating ma-diffract ang electron. Uh, since ang uh, wavelength ng electron ay napakaliit, given for example na velocity na to, 1 times 10 na raised to 9, at pag sinal natin yung wavelength, makakuha tayo 1 times 10 na raised to 8, Kailan natin makaisip na comparable na grating, diffraction grating na para ma-observe yung diffraction nito kung meron man. Nagkataon naman na may natural occurring na diffraction grating tayo at ito yung spacing ng mga atoms sa isang crystal lattice. Actually, ginagamit na ng crystal para sa X-ray crystallography at na-prove nga nito na ang X-ray isa talagang wave dahil nagdi-defract sa crystal. Sa kanong 1913, yung mag amang Lawrence Bragg at William Bragg ay nag-introduce ng formula na nagbibigay ng angle ng coherent at incoherent scattering sa crystal lattice. Yun nga yung Bragg's Law. Pero balik tayo dun sa kwento. Kinailangan pa ng 4 years na experiment ni na Davison at Germer para i-verify yung prediction ni De Broglie sa wave particle duality. So sa isang vacuum chamber, gamit ang inemit na electron sa pinainitang filament ng tungsten, pinatama nila ito sa nickel crystal sa isang metal na isang metal. Sa pagtama nila tayo, nag-scatter sa ilat ibang directions yung electron at detect nila yan yung sa isang photographic plate. So, ano yung na-observe nila? Again, nag-bombard sila ng electron. 
na-observe nila na may diffraction pattern sila na nagpapatunay dun nga sa wave particle duality ng electron. Uh, again, sa point na to, ang tingin nila sa electron is particle lang. Ngayon, since nag-diffract, ang pinaka-conclusion mo na pwedeng sabihin is wave din ng electron. So, noong 1927, gamit yung mas mabagal na electron ay nakaproduce sila ng diffraction pattern na tulad nung na-predict ni Bragg sa X-ray. So, yung pinabagal nila yung electron, di yung wavelength is tumugma dun sa X-ray at same yung diffraction pattern. Base sa De Broglie relation ng electron na may kinetic energy na 54 electron volt, ay dapat may wavelength na 0.167 nanometers. Kasi yung experiment naman ay may 0.165 gamit naman yung Bragg's law. Na halos tumulad sa prediction. So yung experiment na yun, ni Davison at Germer, yung patunay na ang particle ay pwedeng ring magka-wave properties. So, in short, dito na napasok yung wave particle theory or duality. Ibig sabihin, ang light is pwede siyang magka- property na particle siya, ganun din ang isang particle. Pwede siyang magka-property na para siyang wave. Yun na ang naging basis ng modern physics ngayon. At fast forward natin noong 1926, na-inspire sa matter waves concept ni De Broglie si Erwin Schrodinger. At nag-formulate siya ng equation na magsasolve ng mga problems sa atomic physics. So, kung baga para siyang si Newton na nag-formulate ng equation sa motion para masolve yung mga problem sa motion. Ito ay tinatawag na Schrodinger equation. At ang equation na ito ay kaya mapredict ang lahat ng physical behavior. So, ibig sabihin, ang solution nito ay meron na lahat ng physical information na malaman nat natin sa isang system. Naka-integrate na din dito yung concept ng quantization na pre-post nila Einstein at Planck. So, ito yung magiging basis ng quantum mechanics, yung formula ni Schrodinger. Kapag sinabing quantum mechanics ay mathematical description ng motion ng mga subatomic particles. Again, yung solution nga ng, sa lahat ng problem ng chemistry ngayon ay under ng quantum mechanics. Malalaman natin using mechanics na ito. Pero again, hindi naman natin scope yung quantum mechanics. Ang goal lang natin is malaman kung paano ba siya na paano ba natin na-discover na may gantong mechanics. So, base sa idea nito ni Schrodinger ay pre-post niya na yung quantum mechanical model na tinitreat ang electrons as matter waves. Or may wave-like at particle-like property siya. Um, computationally wise, at para intindihin siya, is napakahirap na ito intindihin at i-compute. Kung nakita niyo yung formula, um, alin doon yung parte na naintindihan niyo? Titingnan natin. Bukod sa equal signs at plus, alin dyan yung kaya natin i-interpret. So, ganun kahirap yung Schrodinger equation. So, compared natin sa ibang model, mas kaya yung intindihin ng tao kahit normal na tayo yung itsura ng model. Kaya siguro ngayon, hindi ganun kasikat tong model na to. Sa mga normal na tao. <coughs> 
merong mechanical model na tayo nagpe-predict ng mga na-observe natin sa complex atoms. Again, ang Bohr model nga isang hanggang hydrogen lang na pe-predict nyo. Tandaan nyo na pag sinabing model, kahit saan man na field ng in science and engineering, ay dapat useful siya. At useful lang siya kapag nakakatulong pa maintindihan natin yung nakikita natin or na-observe natin sa paligid. pag na pa natin yung basics sa quantum mechanical model sa mga ibang lecture. Pero dito natin tatapusin yung discussion ng wave particle duality. Thank you at abangan yung next lecture.